നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധ മാതാവിന് സ്തുതി എൻ്റെ പേര് കെ എം ജോസ് ഞാൻ പാലാ രൂപതയിലെ മൂന്നാനി ഇടവുകയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയും കൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഞങ്ങളുടെ നിയോഗമായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ആറ് നിയോഗങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം സാധിച്ച് കിട്ടി അവൻ്റെ ജോലി അവൻ എസ് ബി ഐയിലെ ഓഫീസറാണ് പ്രൊമോഷനെല്ലാം കിട്ടി ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ ജോലിയാണ് പക്ഷേ അവന് എന്തോ അവിടുത്തെ മേലധികാരികളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണോ ജോലിയിലെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണോ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ജോലിയോട് ഒരു മടുപ്പും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജിവെച്ച് വേ വേറെ ജോലി നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു കടും പിടുത്തവും നിർബന്ധവും വീട്ടിൽ വഴക്കുമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വളി വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിലായി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പേര് എഴുതിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോകാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങനെ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഒരു ജോലിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയൊരു സംഘർഷവും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഉടമ്പടിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യമായിട്ട് വെച്ചത് അവന് ഈ ജോലിയിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടണം ഇതിനകത്ത് തുടർന്ന് നിലനിൽക്കാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം മാതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സ് മാറി അവൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അവൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അവനോട് കുറേ കൂടെ ഒക്കെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയൊക്കെ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അവനിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ആ ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊരു ചെറിയ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയൊരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജറായിട്ട് ഒരു നല്ല പോസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ അതിൽ തുടരുന്നു അപ്പം മാതാവിന് ഈ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടാമതായി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഉടമ്പടിയിൽ വയ്ക്കാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടനെ സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ഗൗരവതരമായ ഒത്തിരി വിസ്മയകരമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്നവരുടെ തിരക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കാര്യവും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് മാതാവിനോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പണി കെട്ടിടം പണി നടക്കുന്നിടത്ത് അടുത്ത ഒരു അയൽക്കാരൻ്റെ ഒരു വലിയ മതിൽ ഒരു പത്തടി പൊക്കത്തിൽ ഒരു പത്ത് അറുപത് അടി നീളത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പണി തടസ്സപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് ഒരു തരത്തിലും പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ ഒത്തിരി വലിയൊരു പറമ്പാണ് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങേര് ആരാണെന്ന് അയൽക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പുള്ളി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് മാത്രമേ അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരോ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പരോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിഷമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും കെട്ടാനോ അത് മാറ്റാനോ ഒന്നും പറ്റുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആളെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് അന്വേഷിച്ചൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല മാതാവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉപ്പ് കൊണ്ടുപോയി ആ മതിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവ് ഈ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ പ്രശ്നമൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ സർവേ നമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത സർവേ നമ്പറായ ഈ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തപ്പി എടുത്ത് തരികയും അവിടുന്ന് ആ ആധാരത്തിൻ്റെ നമ്പർ പോലും കിട്ടി ആധാരത്തിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സും പൂർണ്ണ വിലാസവും എല്ലാം മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കിട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വീട് അന്വേഷിച്ച് പോയി അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശത്തെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സന്മനസ്സോടുകൂടി മാതാവിൻ്റെ കാശ് രൂപം കൈപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളി വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം വളരെ സന്മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി കുറച്ച് പൈസ ഞാനും കൂടെ ചിലവാക്കിയെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒത്തിരി പൈസ ചിലവിട്ട് ആ ഭാഗം മുഴുവനും കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടി ആ ഒരു പ്രശ്നം വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തന്നു ഒരു വലിയ
ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിക്കെട്ടാനിടയാകുകയും ചെയ്തു ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമായി ആ ഉപ്പ് മാതാവിൻ്റെ വ്യഞ്ചരിച്ച ഉപ്പ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് കലശലായ നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയാലും മുട്ടുകുത്താനോ നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വശം കൊണ്ട് പുറകുവശത്തായിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ വിശുദ്ധ തൈലം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ തൈലം പുരട്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കൃപാസനത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻപെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അസ്ഥി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ നടുവിൻ്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് മാതാവെ എൻ്റെ ഈ കലശലായ വേദന മാറ്റിത്തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഒരുപാട് നാളായി കൊണ്ടു നടന്ന ആ വേദന എനിക്കിപ്പോഴില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി എനിക്കിപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മച്ചി പപ്പ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഇച്ചിരി റിപ്പയർ പണിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പൈസ സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തേക്കും തടിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു പരസ്പരം ഒരു ധാരണയോടുകൂടി ആരും വില കൂട്ടി പറയാതെ എല്ലാവരും ഒരു ലക്ഷത്തി താഴെ വില പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് ആ കച്ചവടം നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നടക്കുന്നില്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും അനിയത്തിയും കൂടെ ഈ തേക്കിൻ്റെ എല്ലാം ചുവട്ടിൽ ഈ ഉപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്രയും വേഗം ഈ കച്ചവടം നടന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് പൈസ കിട്ടാനിടയാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് വന്ന ഒരാൾ വഴി ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി ഒറ്റ തവണ തന്നെ കണ്ട് അമ്മച്ചി ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോലും കിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ കച്ചവടം നടന്നു അഡ്വാൻസൊക്കെ കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം അവർ വെട്ടാനായിട്ട് വന്നു വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാതാവ് നടത്തി തന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി മാതാവിന് ആയിരം ആയിരം മാതാവിനും തിരുക്കുമാരനും ആയിരം ആയിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു 